എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇത്രയധികം പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു പക്ഷേ തെറ്റുണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെറും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സി സി ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് യമഹ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ബി എച്ച് പി കരുത്തും പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു എൻജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിഭീകരമായ പവറോ ടോർക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പെർഫോമൻസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് പതിനൊന്ന് ബി എച്ച് പിയോളം കരുത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കുകളെ പോലും വെല്ലുന്നവയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം വാഹനങ്ങളുടെ പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഹോണ്ടയുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി സി സി ഹോർനറ്റുമായിട്ട് വളരെയധികം സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ പല ആളുകളും ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പറക്കുന്ന ഡ്രാഗ് റേസുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് പല ഡ്രാഗ് റേസുകളിലും ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പോലും വെല്ലുന്ന മിന്നും പ്രകടനമാണ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ വെട്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇത് സാധിച്ചേക്കാം ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യയിലെ മഡ് റേസുകൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒട്ടേറെ മെക്കാനിക്കുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പോർട്ടും പോറും എല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ കാർബുറേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയോ പുറം രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ആർ എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും കാർബുറേറ്റർ എടുത്തു വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ വണ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് മഫ്ലേഴ്സും വെക്കാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ആർ എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി രണ്ട് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എൻജിൻ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കയറ്റിയായിരുന്നു ആ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ഓയിൽ അപ്ഗ്രേഡേഷന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിന് ചെറിയ തോതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ഇത്രയധികം പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡും ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ രഹസ്യങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി